Imagínese publicar un libro, pero sin tener que escribirlo, porque la inteligencia artificial lo puede hacer. Eso mismo es lo que nuestro siguiente invitado ha hecho. Pablo Ventos es un joven estudiante de ciencias biomédicas que en su tiempo libre decidió experimentar con esta tecnología y publicar The Age of Intelligence, Dangerous Ambitions of Unregulated AI Systems o la era de inteligencia, las ambiciones peligrosas del sistema irregulado de inteligencia artificial. Ahora vamos a conectarnos con el autor. ¿Se puede decir, Pablo, bienvenido, que eres el autor de este libro? Bueno, se podría decir que soy un contribuidor, ¿no? un editor de, del libro, pero realmente eh, en su gran mayoría ha estado escrito por la inteligencia artificial. Y Pablo, ¿de dónde nació esta idea de crear este libro y cómo fue el proceso? Pues mira... La idea original eh, nació eh, cuando estaba leyendo un libro, Fahrenheit 451, un libro muy popular. ¿Te lo conocerás? En eh, aquel momento yo ya un mínimo interés por la inteligencia artificial, ¿no? Ahora lo, se está popularizando mucho con todo el tema de ChatGPT y todos estos sistemas de procesamiento de lenguaje. Uh -huh. Entonces decidí poner a prueba los límites de esta inteligencia artificial intentando escribir pues, este libro. ¿no? Yo ya tenía un poco de background en diseño gráfico, entonces me encargué yo de diseñar eh, la contraportada, pero todo lo demás fue proceso de la inteligencia artificial escribiendo el contenido del libro, guiado obviamente por, por mi consejo. Y es una historia ficción que, bueno, que advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial, que es un poco irónico, Pablo, porque es un libro que advierte sobre esos peligros, pero que fue utilizando y narrado también por esa tecnología. Exactamente, sí. La gracia que pensé era justamente esa, que fuera un libro sobre la inteligencia artificial, narrado también por la inteligencia artificial eh, en primera persona. Eh, entonces, sí, como dices tú, es, es irónico, ¿no? Porque a través de esta corta historia que he escrito en mi libro, advertimos de los posibles peligros que pueden llegar en un futuro en el que no podemos distinguir el contenido que ha sido generado por humanos y el que ha sido generado por inteligencia artificial. Pero a veces, Pablo, se siente que ya el futuro llegó, porque tú como joven que tienes conocimiento de esa tecnología, ¿qué es lo que más te impresiona? ¿Hay hasta cierto temor? Más que temor, yo creo que es oportunidad para la gente que sepa aprovecharla, ¿no? Es una nueva tecnología y todas las tecnologías pueden tener un uso beneficioso o tener un uso con consecuencias negativas. Entonces yo creo que todo se trata de que lo utilicemos eh, para el bien. Puedo entender que haya autores que puedan tener una reacción adversa a que nazcan todas estas tecnologías que posiblemente puedan desplazar sus trabajos, pero sí que va a dar nuevas oportunidades a gente como yo, que por ejemplo no tiene eh, mucha experiencia en la escritura, pero sí se puede atrever a, eh, utilizando estas eh, nuevas tecnologías, escribir un libro, por ejemplo, muy cortito en mi caso, pero demuestra que está avanzando eh, Está avanzando demasiado rápido, creo. Pero bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte con esa publicación. Ahí lo tienen. Y ojalá que usen esta inteligencia para el bien, que es lo más importante. Gracias a Pablo Ventos por acompañarnos desde... Londres.